ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടി സി എസ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ അറ്റ് സൂസ് എന്ന പാർട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടാക്സ് കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഫോർ ക്യുക്ക് കളക്ഷൻ ആൻഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ആണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് സെക്ഷൻ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് മുതൽ ടു ലെവൻ വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഏത് ടാക്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ആണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്ന ഒരു വേർഡുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു ആനുവൽ ടാക്സ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിനാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇൻകത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ ഒരു പച്ച കളവാണ് എ ഗ്രീൻ ലൈ ആണ് അത് പറയുന്ന ഫാക്കൾട്ടിക്കറിയാം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആനുവൽ ടാക്സ് ആണ് എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതല്ലാതെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊരു ആനുവൽ ടാക്സ് അല്ല മറിച്ച് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ടാക്സ് ആണ് അതെന്താ സർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിന് കാരണം ഇൻകം ടാക്സ് ഒരാളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി സെക്ഷൻ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ഒരാളുടെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി അഥവാ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആനുവലായിട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വർഷമല്ല ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ വർഷം തന്നെ കൊടുക്കണം അഥവാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ ഇൻകം ടാക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ തന്നെ നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ടെൻ തൗസൻഡിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് കൊടുക്കണം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്നറിയോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മൊത്തം കൊടുക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് കൊടുക്കണം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആയില്ലേ നോക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ ടാക്സ് എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു തീരും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് 
അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുത്തു തീരും എന്നിട്ട് ഒരു ആനുകൂല്യവും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുക പതിനഞ്ചിന് മുമ്പാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ മുപ്പത് വരെ കൊടുത്താൽ പതിനഞ്ചിന് കൊടുത്തതായിട്ട് പരിഗണിക്കും വലിയ സംഭവമാക്കി പറഞ്ഞതാ ഓക്കെ എന്നാൽ ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസണ് അദ്ദേഹത്തിന് പി ജി ബി പി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഹെഡിൽ ഇങ്കം ഇല്ലെങ്കിൽ പി ജി ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ ഇങ്കം ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട അതേപോലെ ഒരാളുടെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ലെസ് ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹവും അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട അദ്ദേഹം അവസാനത്തെ ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കണം അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഇ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിസംറ്റീവ് ടാക്സേഷൻ അതിന് പറയാം പ്രിസംറ്റീവ് ടാക്സേഷൻ അവരും അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട അവർ അവർ കൊടുക്കാനുള്ള മൊത്തം ടാക്സ് ലാബിറ്റി ഈ ഡേറ്റിന് മുമ്പേ കൊടുക്കണം അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ആ ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മുമ്പേ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വർഷത്തെ ടാക്സ് നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എന്ന് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എസ് എസ് സിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഐ കാണാം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ജി ടി ഐ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ലെസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇ ടി ഐ എന്നാൽ പിന്നെ ഡിഡക്ഷൻസ് ആ ഡിഡക്ഷൻസ് സിക്സ്ത് എ നമ്മൾ പഠിക്കില്ലേ സിക്സ്ത് എ അഥവാ എയ്റ്റിയിലെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി മുതൽ എയ്റ്റി യു വരെ ആ എസ് എസ് സിക്ക് അപ്ലബിക്ക അപ്ലിക്കബിൾ ആയതൊക്കെ ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടൂലേ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലിക്കബിൾ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് എന്ത് കാണുക ആ ടാക്സ് കാണുക അപ്ലിക്കബിൾ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ടാക്സ് കാണുക അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടൂലേ ഓക്കെ നമുക്കൊരു സംഖ്യ എഴുതട്ടോ അത് ഒരു അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ആ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് നമുക്ക് അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ലെസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുത്ത ടി ഡി എസും ആ ടി സി എസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ലെസ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുത്ത ടി ഡി എസും ടി സി എസും ലെസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ പറയാം ആറ് അറുന്നൂറ് ആന്ന് വിചാരിക്കാം ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും അൻപത്തി രണ്ടായിരം ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലല്ലേ ഇതിനെയാണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഇത് ടെൻ തൗസൻഡിൽ കൂടുതലാണല്ലോ അതെ ടെൻ തൗസൻഡിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് മുമ്പും ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ മാർച്ച് വരാ വന്ന വരുന്ന മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് മുമ്പും നൽകണം നൽകിയില്ലെങ്കിലോ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഏതാ സെക്ഷന് ടു തേർട്ടി ഫോർ ബിയും ടു തേർട്ടി ഫോർ സിയും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ മന്ത് വൈകാലി എ പാർട്ട് ദർ ഓഫ് ആണെങ്കിലും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ മന്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ടു തേർട്ടി ഫോർ ബി അനുസരിച്ചും ടു തേർട്ടി ഫോർ സി അനുസരിച്ചും എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ലാബ് ആര് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് സീനിയർ സിറ്റിസണും ആ അതെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്തില്ലെങ്കിൽ പി ജി ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ എന്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൊടുക്കണം പിന്നെ ടെൻ തൗസൻഡ് കുറവുള്ളവന് കൊടുക്കണ്ട അവൻ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിന് കൊടുത്താൽ മതി ഫോർട്ടി ഫോർ എയും ഫോർട്ടി ഫോർ എ ഡി അനുസരിച്ച് പ്രിസെൻറ്റീവ് ടാക്സേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവരും കൊടുക്കേണ്ട അവരും ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്
ആ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ജൂൺ ആദ്യ വാരത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണണ്ടേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കാണണ്ടേ ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കോ അങ്ങനെ കണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അൻപത്തി രണ്ടായിരം കിട്ടി എന്ന് കരുതിക്കോ ഈ അൻപത് രണ്ടായിരത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനല്ലേ എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇൻകണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടിയത് ആ കൂട്ടി അതിൽ കൂടാത്ത ഇൻക്ലൂഡ് ആവാത്ത ഇൻകം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് അതായത് പറമ്പ് വിറ്റു ലാൻഡ് വിറ്റു അല്ലെ വീട് വിറ്റു അല്ലെ ഷോപ്പിംഗ് കോമേഴ്സ് വിറ്റു നമുക്ക് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഈ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആ ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൂട്ടുന്നേരം അതും കൂടി കൂട്ടണം എന്നങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായി വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതിക്കോ ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടായത് ആ വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റിന്റെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ആ പിന്നെ ഈ വൺ ലാക്കിന്റെ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജും കൊടുക്കണം പ്ലസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജും കൊടുക്കണം അപ്പൊ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പേയ്മെന്റ് എന്നാ കൊടുക്കേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ആ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ആ ടു ലാക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടായെന്ന് കരുതിക്കോ അല്ല ടു ലാക്ക് ടാക്സ് ലാബിറ്റി ഉണ്ടായെന്ന് കരുതിക്കോ അതും ടാക്സ് ലാബിറ്റി ആണേ ഇങ്ക് അല്ല ടു ലാക്ക് ടാക്സ് ലാബിറ്റി ഉണ്ടായി ഇത് രണ്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ടു ടു ലാക്ക് ടാക്സ് ലാബിറ്റി അതിന് മാത്രം ഇൻകം ഉണ്ടായി അതിന് ടു ലാക്ക് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി പിന്നെയും ഉണ്ടായി എന്നാൽ ആ നമ്മൾ ആ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉണ്ടായതോ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ കൊടുക്കണം എന്ന് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്നാ ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് അതിന് മുമ്പേ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ആ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റോ ടോട്ടലിങ്കവും ടാക്സ് ലാബിലിറ്റിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻകം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ റീ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തണോ എന്നർത്ഥം വീണ്ടും റീ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി ആ പുതിയ ഇൻകം ഉണ്ടായാൽ ആ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞത് കൊടുക്കാത്ത പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അന്ന് ഇൻകം അല്ലായിരുന്നു ആ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തേർട്ടി അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം ഇതാണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ സെക്ഷൻ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ആ പിന്നെ ടു നോട്ട് നയൻ ടു നോട്ട് ലെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ അതാണ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ആണ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ ആണ് അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ലാബ് ഇത് എന്താണ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്യുക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ആൻഡ് എ പ്രിവെൻഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സി എം എൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീര